L'Espagne. Classé parmi les trois destinations de vacances les plus prisées en Europe. Le soleil est généreux, ses côtes offrent des kilomètres de plages de sable, et ses villes regorgent de trésors culturels. Sans oublier la gastronomie, qui se décline en autant de spécialités que de provinces. La péninsule ibérique, riche de son histoire et de ses trésors culturels, vibre au rythme des fêtes, des furias et du flamenco. Pour préparer votre prochain voyage, des Z Spot vous présente le top 10 des plus belles villes à faire absolument en Espagne. Ibiza. La festive. Capitale de l'île éponyme dans l'archipel des Baleares, la ville d'Ibiza est devenue, dans les années 70 le rendez-vous incontournable des hippies. La fête y bat toujours son plein, chaque été. Mais la ville a beaucoup d'autres choses à offrir. Il suffit de flâner dans Daldvilla à pied, pour s'en rendre compte. Il faut partir dans ce vieux quartier, le long des rues étroites et sinueuses, à la rencontre des habitants. Pour se rafraîchir, Ibiza regorge de bars ou restaurants plus ou moins branchés. Privilégions les plus typiques et bons comme la Oliva, entre les hauts murs, où l'on dîne à la lumière des bougies avec vue mer. Saint-Jacques de Compostelle, la Sainte. Destination finale des pèlerins qui parcourent les différents chemins éponymes, la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle abriterait le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. Dans la vieille ville, la cathédrale et le portico da Gloria sont des merveilles de l'architecture romane, gothique et baroque. Sans oublier, en plein centre, la Lameda avec ses camélias et le Paseo da Ferradura, promenade offrant une superbe vue sur la cathédrale. Barcelone. Déambuler dans les ruelles du Barry gothique, découvrir la fondation Miro, s'extasier devant les créations flamboyantes de Gaudi, piquer une tête dans la Méditerranée entre deux visites, et s'offrir une folle nuit dans les bars et les boîtes branchées. Barcelone ne laisse que peu de répit aux visiteurs. Alors direction le parc Duel, et la Barcelonta, ancien quartier de pêcheurs pour ses bars, buvettes et farniente sur le front de mer. Pour les gourmets en voyage dans la capitale catalane, il faut faire un tour à la Bocria, marché situé à El Raval, avec une entrée depuis la Rambla. Un stop incontournable, aussi bien pour le choix des produits que pour l'ambiance. Séville la Blanche. Tous les guides s'accordent à dire qu'il faut compter trois jours pour visiter Séville. Après la cathédrale et sa Giralda, qui se visite aussi pendant les offices, ce qui ajoute à la magnificence du lieu. Il faut filer aux archives générales des Indes, puis à l'Alcazar, ancien palais royal d'inspiration moresque et ses jardins, à la Plaza de Espana, construite pour l'exposition de 1929, sans manquer d'assister à un spectacle de flamenco. Petit conseil, vu l'affluence touristique, n'hésitez pas pour visiter Séville, à prendre un pass et réserver les visites des monuments à l'avance. Pour se détendre, en fin d'après-midi et le soir, cap sur le quartier de Alameda, où les bars se succèdent, on a l'embarras du choix. Cadix. Le nom de la ville de Cadix a fait le tour du monde avec la chanson de Luis Mariano. Cette ville portuaire d'Andalousie a connu un essor considérable au XVIe siècle. On compte plus de 100 tours de guet, dont l'emblématique Tortavira, qui était traditionnellement utilisé pour repérer les navires. Sur le front de mer se dresse le dôme de la cathédrale de Cadix, datant du XVIIIe siècle. Cadix dispose aussi de superbes plages. Ne partez pas sans avoir pris le temps de flâner sur la superbe plaza de Mina, à l'ombre de ces arbres géants.
Parfois écarté au profit de Barcelone, Madrid, la capitale du royaume d'Espagne, a de nombreux attraits avec notamment ses célèbres musées, le Prado, le Reina Sofia, et le Tisan. Se promener dans Madrid, c'est aussi découvrir des lieux emblématiques, tels que l'étonnant Palais Royal, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, ou la célèbre Gran Via et ses boutiques. Chaque quartier offre une expérience différente. La Latina est idéale pour les tapas, la Sulitras quartier littéraire, a abrité de grands écrivains du XVIIe siècle, comme Lopé de Vega, dont la maison est aujourd'hui un musée. Entre deux visites, une sieste s'impose dans le fabuleux parc du Rotiro. 125 hectares, et plus de 15 000 arbres. Tolède. La médiévale. Excursion recommandée depuis Madrid, il faut compter une journée pour visiter Tolède, aussi appelée la cité des trois cultures, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. À ne pas manquer la cathédrale et la synagogue de Santa Maria la Blanca. Devenue une église puis aujourd'hui un musée. Grand coup de cœur, pour le monastère de San Juan de los Reyes, et son cloître peuplé d'orangers. En été, on peut se rafraîchir dans des bassins d'eau douce situés en pleine nature, dans les environs de la ville. La belle Andalouse. Une très belle petite ville qui vaut le détour. Riche de sa mixité culturelle et religieuse, comme en témoigne sa somptueuse mosquée cathédrale. L'autre monument incontournable de Cordoue, c'est l'Elcaar situé à proximité de la cathédrale. Construit sur les ruines de l'ancienne forteresse mort, bâtiment défensif qui fut le lieu de résidence des rois catholiques, après la reconquête chrétienne de Cordoue. Cordoue est une ville où il peut vite faire très chaud en été. Sans parler des ruelles saturées de touristes, le printemps et l'automne sont de bien meilleures périodes pour visiter Cordoue. Grenade, la Mauresque. L'Alhambra, le quartier de l'Albessin, les miradors de la ville, le Sacre au Monte, la cathédrale de Grenade et la chapelle royale. Assistez à un spectacle de flamenco. La liste des choses à voir et à faire à Grenade à longue. La ville recèle de nombreux témoignages de l'époque mort. Elle fut en effet la capitale de la dynastie Nasrid, qui régna sur une partie de la péninsule ibérique du XIIIe au XVe siècle. Pour ne pas perdre une miette de la visite de l'Alhambra, suivez un guide. Et pour les souvenirs, il faut aller au marché de l'Alquesria, ancien marché de la soie de Grenade, dans les rues piétonnes entre la place de Bibrambla et la cathédrale de Grenade. Bilbao, la Basque. Elle doit son charme au mélange de l'avant-garde, et de l'aspect traditionnel de sa vieille ville, pleine de rues charmantes, et de bars proposant des pink sauce, les tapas basques. La visite de cette ville du nord de l'Espagne, commence par le musée Guggenheim, imaginé par Frank Jory. À l'intérieur, l'une des plus importantes collections privées d'art moderne et contemporain du monde. D'autre part, il est impossible d'imaginer passer à Bilbao, sans visiter la vieille ville, et se promener dans les célèbres sept rues. Découvrir la cathédrale ou l'élégant théâtre, inspiré de l'Opéra de Paris, l'Ariaga. Des Z-Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.